ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஸ்டின்லேயே என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டைரக்டாக கொடுத்த ஒரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் தான் செவன்த் சாப்டர் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செவன் அதாவது டுவெண்ட்டி எத் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஸோ கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதனுடைய ப்ராப்ளம் தான் இது ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அ மைக்ரோஸ்கோப் ஹேஸ் அன் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஐபிஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ரைட் ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஐபிஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா அதாவது ஒரு ஸ்பெசிமன் இருக்கு இந்த ஸ்பெசிமனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த லென்ஸ் அதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஐபிஸ் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இல்லையா ஸோ வி நோ தட் ரைட் ஸோ நமக்கு வந்து மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு லென்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு லென்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் அ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பெசிமன் வச்சிருப்போம் ஸோ இந்த ஸ்பெசிமனை நம்ம பார்க்கறதுக்கு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இதுதான் வந்து ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அ மைக்ரோஸ்கோப் ஹேஸ் அன் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுடைய ஃபோக்கல் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஜெக்டுடைய ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஐபிஎஸுடைய ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் த ஐபிஎஸ் லென்ஸ் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லி வித் த டியூப் லென்த் ஸோ லென்த் ஆஃப் த டியூப் பார்த்தீங்கன்னா தேவ் கிவன் தட் அஸ் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் பாருங்க எல்லா டேட்டாஸும் கொடுத்தாச்சு ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு அந்த ரெண்டு லென்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இந்த மைக்ரோஸ்கோப் அந்த டியூப்னுடைய லென்த் வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த லென்த் அப்படின்றது என்ன இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஐபிஎஸ்னுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தும் ஆப்ஜெக்டுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு லென்த் ஆஃப் த டியூப் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஏன்னா அதுதான் இல்லையா லென்த் ஆஃப் த டியூப் அப்படின்றது என்னது இந்த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அண்ட் த ஐபிஎஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த டியூப்னுடைய லென்த் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் மேக்னிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அண்ட் அதில் ரெண்டு டிவிஷன் கேட்குறாங்க ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நியர் பாயிண்ட் ஸோ நியர் பாயிண்டில் அதனுடைய மேக்னிஃபிகேஷன் என்னவாக இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க நார்மல் ஃபோக்கஸிங் ரைட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபோக்கஸிங் அப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வாட் இஸ் மை மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தாம்மா வி ஹாவ் அ டைரக்ட் ஃபார்முலா ஃபார் திஸ் ரொம்ப டேரக்டான ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் இதை வந்து நம்ம அந்த கான்செப்டை பார்க்கும்போது இது டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு ஸோ பெருசாக நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கணும்னு இல்லை ஸோ எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த டாப்பிக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்றது மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஎஸ் ஸோ இதனுடைய டேர்ம் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ எல் பை எஃப் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஜெக்ட் தென் ப்ளஸ் டி பை எஃப் அப்படின்றது வந்து ஐபிஎஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் ஐபிஎஸ் ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாஸும் கேள்வியில் இருக்குது அப்போ நம்ம அப்படியே டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி கேன் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர் அண்ட் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் பி ஃபார் நார்மல் ஃபோக்கஸிங் சொல்லும்போது நமக்கு இதே டேம் தான் இருக்குது ஸோ எம் மேக்னிஃபிகேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் த ஐபிஎஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லும்போது வி ஹாவ் த சேம் டேம் எல் பை எஃப் ரைட் எஃப் நாட் தென் வி ஹாவ் திஸ் டேம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் பாயிண்ட்டுக்கு வி ஹவ் ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் இ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பாயிண்ட்டுக்கு வெறுமனே டி பை எஃப் இ தான் இது ரெண்டு தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லென்த் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தே ஹவ் கிவன் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ சென்டிமீட்டர்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ முடிஞ்சதா எஃப் நாட் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ
இப்போ இந்த டென் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டைம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ டைம் கரெக்டாக ஃபைவ் ஒன் டைம் ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம் இது பாரு அதே தான் ஸோ டூ டைம் இது ஒன் டைம் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் டைம் ஸோ இங்கே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்றது என்ன வென் வி டேக் எல்சியம் எனக்கு இது ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ இதை பாருங்கள் சிக்ஸ் இது சிக்ஸ் ரைட் இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்குது டிவைடட் பை ஒன் அதாவது எப்படி இருக்குன்னா இந்த டேர்மு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ வென் யூ டேக் எல்சியம் தட் பிகம்ஸ் டூ ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன்னு கரெக்டாக அப்போ த்ரீ பை டூ சரியா இப்போது இது வந்து த்ரீ சாரி டூ ஒன் சார் டூ த்ரீ சார் ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நைன் எதுக்கு நியர் பாயிண்ட்டுக்கு இது பார்ப்போம் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் பை டூ மட்டும்தான் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது தென் எனக்கு எனக்கு இந்த இடத்துல ஒன் பை டூன்னு இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இது டூ த்ரீ சார் டூ ஒன் சார் ஸோ இதனுடைய மேக்னிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் ரைட் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கிடச்சது அப்போது என்ன இதில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இதனுடைய ஃபார்முலா முதல்ல தெரியணும் ரைட் ஸோ நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்கனுடைய ஃபார்முலா ஃபார் மேக்னிஃபிகேஷன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அ நார்மல் ஃபோக்கஸிங் ஃபார் மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே முக்கியமான ஃபார்முலா அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் டி இந்த நார்மல் டிஸ்டன்ஸினுடைய லென்த்தும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ எல்லா ஹியூமன் ஐயுக்கும் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து காமன் தான் ஸோ அதிலிருந்து வர்றது தான் நமக்கு வந்து அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் மையோப்பியா ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா ப்ரெஸ் பயோப்பியா அஸ்டிக் மேட்டஸம் இது எல்லாமே ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ட்யூப் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் ஐபிஎஸ் ஃபோக்கல் லென்த் அண்ட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் நியர் பாயிண்ட் எஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலர்